Hello, welcome to your grammar class. This is Larissa talking to you. And welcome to unit 23, which is entitled Cooking a Meal. This unit is about the art of cooking. We will practice describing different meals, describing recipes, and talking about eating habits. Communication goals for this unit are to describe culinary methods or cooking methods, give and follow instructions, and the use of the conditional zero. To begin with, let's review some of the common terms that we use to describe culinary methods. Great, vaya, barbecue, parrilla, barbecue no es barbacoa, es hacer una carne asada o una carne a la parrilla. Layers, capas, level, nivelar, melt, pinch, pour, scramble, serve, simmer, slice, spread, stir, taste, add, bake, blend, boil, bread, bread es también un sustantivo, que es pan, pero también es este verbo, empanizar, roast, chop, cut, dip, fry, and grill. Let's look at some examples of the vocabulary in, um, in real sentences. Add two sugar tablespoons to my tea. Add, añadir. Whip until ribbons form. Whip, batir. Chop all the vegetables. Chop, picar. Dice the cheese and put it on the table. Dice, cortar en cuadros. Slice the tomatoes to cover the pizza. Slice, rebanar. Melt the butter and pour it into the blender. Melt, derretir, pour, vertir. Spread the jam on the bread. Spread, untar. Pour the milk into the blender. Pour, vertir. Otros verbos, knead, amasar, dough es masa. Uh, great, gratinar, roll out, um, pasar con el rodillo, um, weight out, pesar. Other techniques, stuffed, el relleno de algo, in sauce, grilled, marinated, poached, mashed, baked, pan fried, Fried, pickled, smoked, deep fried, in syrup, dressed, steamed, curd. Other verbs. Okay, again, chop, uh, cut into small pieces, mix, put two or more different things together, mix. Mez mezclar, peel, take off the skin, peel, pelar, stir, moving the food with a circular, circular movement of the spoon, stir, revolver, thaw, to become or to let frozen food become soft and ready for cooking. Thaw, eh, derretir. Es eh, poner a diez hielo, más bien. So, um, deshielar. Blend. Mixing the food very well using the blender. Blend. Yeah. Sorry. <laughs> yeah. en, la, en licuar, en la licuadora. Need to press dough firmly and repeatedly with your hands. Need amasar. Drain. To remove liquid from something by letting the liquid flow out. Drain, colar. Marinate, to put meat, fish, or other food in a sauce for a period of time to add flavor. Marinate, marinar. Season, to add salt, pepper, herbs, or spices to food to give the food more flavor. Season, sazonar. 
Other vocabulary, apron, mandil, bread basket, teapot, measuring cup, baking tray, timer, spice containers, chopping board, frying pan, grater, pie plate, salad spinner, colander, butter dish, oven glove, napkin, plate, casserole dish, chopsticks, que son los palitos chinos, bowl, measuring spoons, wooden spoon, una, una cuchara de eh, madera, a strainer, que es el colador, bueno, si se dan cuenta, colander, que es como una cola, un colador más grande, colander, y, uh, y el salad spinner, que es para secar, para drenar las, um, específicamente las, um, los vegetales, las, la, los ingredientes de una ensalada. Colander, que se puede usar para, como el espagueti. Y strainer, que es como el colador más, más pequeñito. Spoon, spatula, mesh, skimmer, ladle, uh, pot, cooker, fork, kitchen shears, cutlery, corkscrew, cake slicer, chef's knife, cleaver, a stick hammer, rolling pin, or stick hammer, es como el hammer, es un martillo, sorry, steak, steak hammer, sorry, steak, la, para la carne, para aplanar la carne, rolling pin, whisk, pressure cooker. Y, perdón, me olvidé de decir que cutlery son los cubiertos que incluyen a fork, a spoon, and knife. Okay, so how does it taste? How does it, it taste? ¿A qué sabe? Other words for expressing delicious. Más vocabulario, además de decir que algo sabe delicioso o muy bien. Tastes great, ¿sabe? Riquísimo o oh, muy bien. Really good. This is so good. Esto está muy bueno. This food is amazing. Esto está asombroso. Yummy. Muy rico. Esta expresión es muy informal. This is yummy. Esto está delicioso. This is flavorful. Esto está muy sabroso. Instead of saying yuck, para decir lo contrario, que algo está, no está bueno, uh, you can say this food is too salty for me or for my taste. Para en lugar de expresar yucks, que es una expresión también muy informal y también común, que es como decir que algo está, que algo apesta, que algo está muy mal, podemos decir this, this, whatever. For instance, uh, this soup is too salty for me. Esta ya yeah, dices la comida, soup, sopa, is too, está demasiado. Y ahí dices el sabor, too sweet, muy dulce, too, uh, too uh, salty, muy salada, too sour, muy amarga. This soup is too salty for me. Um, it could use a little more or a little less. Podrías ponerle menos o podrías ponerle más. En el caso que acabo de decir, la sopa está muy salada. This soup is too salty for me. It could use a little less salt. Podría, podría tener o podrían haberle puesto menos. Y ya dices, ¿qué? Um, this tastes different. I think I prefer uh, another soup. Esto sabe diferente. Creo que prefiero. Y ya nombras qué es lo otro que prefieres. That turns my stomach. Eso me hace revolver el estómago. That's revolting or that's disgusting. Eso está muy mal. Está del asco. Da, me, me da asco. Ok, vocabulary related to what do you usually eat. Vocabulary relacionado con lo que usualmente comes. Fast food, comida rápida. Home cooked meal, comida hecha en casa. One pot meal, comida que... Esto es, no, no es tan común esa frase. One pot meal es como comida que pones en un... Mmm, en una olla que se cosa ahí por sí misma. Podría ser, eh, no sé, un... No sé hasta qué punto un pozole. <ríe> o unos frijoles puede ser. Um, 
dessert, el postre. To have a sweet tooth es que te gustan los postres, las cosas dulces. Tienes un diente dulce. To eat healthy, comer sano. What's your diet? Cuando, alguien, cuando estamos hablando acerca de la dieta de alguien, puedes decir, I'm a vegetarian, vegetariano. I'm trying to lose weight. Estoy tratando de perder peso. I'm in a low carb diet. Estoy en una dieta de eh, no carbohidratos o bajos carbohidratos. Uh, I have a balanced diet. Tengo una dieta balanceada. And if we talk about the food, si hablamos acerca de la comida, podemos decir, we can say, this is tasteless. Esto no sabe a nada. Está muy, pues no, muy sin sabor. This is burnt. Esto está quemado. This is overdone. Esto se pasó de cocido. This is undercooked. A esto le faltó cocerse. It's fatty, oily, or greasy. It's the same thing. Fatty, oily, greasy es que está grasoso. Other vocabulary. I'm starving means I'm very hungry. Could I have another portion or helping off whatever food? ¿Me pueden servir un poco más de lo que sea? I'm full means I'm satisfied. I'm full, estoy lleno, estoy satisfecho. I'm stuffed, I ate a lot, maybe too much. I'm stuffed, comí demasiado, tal vez muchísimo. We can also use frequency adverbs to talk about recipes or eating habits. For instance, you can say, I usually fry the meat before I put it in the stew. I always cook a big meal after I go swimming. Connecting words or sequencers. We use it to uh, name a sequence of events. Okay, we can use them to split uh, instructions and look at the different categories that we have. Okay, uh, introduction of ideas first, sequencing different actions next, later, then, after that, and conclusion. Finally, okay, usually when we use connectors or sequencing words, uh, we use them at the beginning of the sentence or at the beginning of the paragraph. And they are often followed, sorry, and they, are, and they are always followed by commas. Look, we can use sequencers sequencers or connectors to describe a recipe. Podemos usar los secuenciadores o los conectores para, por ejemplo, dar unas dar recetas o dar los pasos de eh, cómo hacer algo. First, cut the apples into, into slices. Next, make the syrup. After that, mix flour and butter. Finally, uh, add some whipped cream and enjoy. Okay, in this unit, we will also learn how to use the conditional zero, which expresses a condition, one condition, and one result that never change. Okay, let's see some examples of the conditional zero uh, related to kitchen, to cooking. Look at the preposition if. If, if something happens, then that happens. Ok. Entonces, en estas condicionales, en este tipo de oraciones que se llaman condicionales, siempre vamos a tener dos oraciones. La, la oración que es eh, la condición, que siempre la vamos a identificar porque tiene el if. En su, en su estructura y la otra oración que, que, que abarca una, una oración de tipo condicional es el resultado el resultado en el caso del condicional cero tanto la, uh, la oración condicional como el resultado están expresados en presente simple entonces ¿qué es lo que mostramos con una condicional cero? que si algo ocurre entonces, tenemos cierto resultado. If you use a high flame, the butter goes brown. 
If you like thick sauces, add some flour. If you heat ice, it melts. So we have, we have four types of conditionals, but in this unit, the only one that we're going to see is the zero conditional. Existen cuatro tipos de condicionales, pero en esta unidad vamos a abarcar únicamente la condicional cero. En unidades por venir, veremos la first conditional, the second conditional, and third conditional. Entonces, de nuevo, fíjense cómo estas condicionales siempre tienen dos oraciones. La uh, que describe una condición y la que describe un resultado. Es decir, una condición es que si algo sucede, si algo pasa, entonces tiene ciertos resultados. If you stand in the rain, you get wet. Si te paras en la lluvia, te mojas. If you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. En la zero conditional, tanto la oración condicional como la oración que expresa el resultado están expresados en presente simple. ¿Cuáles son los usos de este tipo de condicionales, del zero conditional? We use it to express facts which are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. Generalmente el condicional cero lo usamos para presentar hechos que son generalmente que siempre van a ser verdad o que siempre van a tener el mismo resultado, resultados científicos. La condición, si se cumple una condición, entonces siempre va a ocurrir el resultado que se mencione. Por ejemplo, if you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. If you stand in the rain, you get wet. Si te paras en la lluvia, te mojas. Algunos ejemplos para completar el condicional cero. Recordar ambos, ambos verbos. Ambos verbos de la uh, cláusula condicional y de la cláusula que expresa el resultado están en presente simple. Entonces aquí podríamos decir, If you heat water to 100 degrees, it boils. Ambas en presente, ambos verbos en presente. Uh, the menu appears on the screen if you press this button twice. El menú aparece en la pantalla si tú aprietas este botón dos veces. Put those plants in the sun. Pon esas plantas en el sol. If they, if they, enough light. They, bueno, if they don't get enough light, they die. Si ellas no reciben suficiente luz, se mueren. If you, the right password, sí, da, 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 el uh, password adecuado, la clave adecuada, you, da, 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 the website, you. If you don't have the right password, you can't access the website or you don't access the website. Okay? So remember, both, both uh, sentences, the conditional and the result, are expressed in present simple. Okay? My mom... Well, if she, mi mamá, bien, si, juju, coffee before bed. My mom doesn't sleep well if she drinks coffee before bed. Fíjense cómo, eh, uh, bueno, en un momento les digo eso. Tarara, your teacher annoyed if you, tarara, your homework. Entonces, ¿qué? Si sí, tu maestro, tu maestra se molesta si no haces la tarea. ¿Cómo, ¿Cómo ubicamos los verbos ahí? Does your teacher get 
annoyed if you don't do your homework? Does your teacher get annoyed if you do not do your homework? Fíjense cómo entonces las cláusulas condicionales, la condición no siempre tiene que ir al principio. Podemos decir primero el resultado y luego la cláusula condicional. Por ejemplo, aquí podríamos decir, you get wet if you stand in the rain. Pero no podríamos decir, it melts if you hit ice. No, ahí no. Ahí tendríamos que decir primero, if you hit ice, it melts. Pero hay muchas ocasiones en las que sí podemos expresar primero el resultado y luego la cláusula condicional, como en estos ejemplos. The menu appears on the screen if you press this button twice. ¿Ok? Bueno, y antes de irnos, ver eh, estos idioms relativos a la comida, ya que ese fue el tema de hoy. Los idioms, recordar que son expresiones eh, uh, particulares a cierto contexto cultural. Eh, uh, en español podríamos decir que es como, a, a, como el argot o, o el... Uh, o los modismos también. Cosas que solamente hacen sentido dentro de un contexto cultural. A piece of cake. A piece of cake, que literal es una, una rebanada de pastel. Quiere decir que algo es fácil. Something easy. Math test was a piece of cake. El examen de matemáticas fue muy fácil. The math test was a piece of cake. Uh, to go bananas, to become crazy, to go bananas, volverse loco. He went bananas. Él se puso loco. Bring home the bacon, to earn money. Traer a casa el tocino, ganar dinero. My husband brings home the bacon. Mi esposo trae, pues, el dinero. Have, have a bigger fish to fry. Have more important things to do. Tener un... Um, un pescado más grande para freír es lo que dice ahí literalmente. De nuevo, no tendría sentido traducirlo de manera literal, por eso es muy importante evitar las traducciones literales, porque estas frases, por ejemplo, uh, tener un, um, un pescado más grande que freír, eso te, no nos hace ningún sentido en español, pero quiere decir tener más cosas más importantes que hacer. I couldn't attend the meeting. I had bigger fish to fry. No pude ir a la reunión. Tenía más cosas más importantes que hacer. That's the way the cookie crumbles. Es, esa es la forma en que la galleta cruje. Eh, that's how it is. Quiere decir que así es, así son las cosas. Perdón, crumbles es desmoronar. Entonces así es como se desmorona la galleta. Así es. Uh, like two peas in a pot. Nearly identical or very similar. Entonces, cuando algo es muy similar a otra cosa, decimos, like two peas in a pot. Como dos chicharitos en una vaina. They're like two peas in a pot. Ellos son muy similares. As red as a cherry. Very red. As red as a cherry, querría decir, uh, o traduciríamos literalmente, tan rojo como una cereza. Es decir, que es muy rojo. Her cheeks were as red as cherry. Sus mejillas se pusieron muy rojas. Eat like a horse. Um, eat a lot. Large quantities. Comer como un caballo. Comer mucho. My husband eats like a horse. Mi esposo come mucho. Walk on eggshells. Eh, caminar sobre, eh, sobre la cáscara del huevo. Try hard not to upset someone. ¿Qué quiere decir? Eh, tratar de no molestar a alguien. I've been walking on eggshells around my boyfriend. Entonces, que he estado caminando, que me he estado conteniendo mucho alrededor de mi novio. O sea, que he sido muy precavida con él. Para no molestarlo. Hard not to crack. Una no es difícil de eh, pelar, de, de, de partir. A difficult problem or a difficult person. Es decir, que alguien es una persona difícil o que, o también puede referirse a que es un problema duro, fuerte. 
He's a hard nut to crack. Que él es una persona muy difícil. Um, ok, so these are my suggestions for this week. Aquí hay unas sugerencias relativas al tema de comida de esta semana. Cómo hablar de comida en Oxford Online English. Y phrasal verbs and expressions about food. en learn English with Emma. Ok, guys, thank you for attending this class. See you next week. Bye.